Olá, tudo bem com você que está aí do outro lado? Eu espero que esteja tudo muito bem. E, gente, hoje eu vou trazer a resenha de um perfume do O Boticário que me foi pedido há algum tempo, porém, só agora ele está na minha coleção e eu pude testar com mais ênfase. Então, eu peço que você não esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Gente, esse perfume foi lançado há algum tempo, tá? Só que na época eu só tive o prazer ou desprazer, enfim, de conhecer através de amostras. E eu trouxe a minha opinião. Porém, depois de algum tempo, eu entrei lá no site da Loja República e vi que esse perfume estava num preço acessível. Então eu decidi comprar para poder testar, ó, com altas borrifadas. E, gente, que horror. Fiquei horrorizado com esse perfume. Mas antes de falar mais um pouco sobre ele, eu quero questionar algumas coisinhas que aconteceram no meu vídeo do Egeu Red, o feminino, o vermelhinho. Porque lá naquele vídeo eu contei a minha experiência e algumas, não foram todas, algumas pessoas pontuaram lá no vídeo que não poderia ser possível o que aconteceu comigo. Gente, primeira coisa, eu não tenho obrigação nenhuma de estar tá trazendo aqui coisa que não é. Até porque eu compro os meus perfumes do Boticário. E vocês sabem que eu sou muito direto ao assunto. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu digo. Então, eu comprei o EG Red, eu testei. E na minha pele, ele se saiu bem. Será que por conta de alguns gatos pingados que reclamam, que não gostam, que não fixa, também eu tenho que concordar? Cada qual é cada qual. Eu experimentei na minha pele. Então eu trouxe a minha opinião. Se você tem a sua, continue. Não compre, não use. Mas eu gostei. Na minha pele teve boa fixação. Que negócio é esse? Eu não fico aqui trazendo, ah, eu vou falar hoje que tá maravilhoso. Eu falo o que eu acho depois que eu testo o produto. Então, não misturem as coisas, tá? Então, quando na minha pele fixar e projetar, eu vou falar. Quando não fixar e não projetar, também vou falar. É porque aqui no canal eu estou trazendo a minha experiência. Eu trago o que aconteceu na minha pele. E você tem o livre arbítrio de ir lá numa loja e testar na sua. Então cada pele é uma sentença. Eu trago a minha experiência e deixo você aí do outro lado liberto para ter a sua experiência. Tá bom? Então quando fixar, vou trazer doa quem doer. Tá incomodado? Porta da rua é serventia da casa. Tá bom? Mas não venha encher meu saco, dizer isso, dizer aquilo, porque aqui eu trago a minha experiência. Fica muito bem frisado no início do vídeo, tá bom? Então é isso, vamos dar continuidade, porque, né, como eu estava fal falando, esse perfume foi lançado há algum tempo e eu testei na época, eu não fui muito fã dele. Aí eu peguei, aproveitei para comprar. Momento, gente. Me ligando na hora da gravação. Ai, oh, enfim. Saiu, né? Porque ninguém é perfeito. <risos> Bom, e como eu disse para vocês, entrei lá no site Loja da República, vi que estava no precinho ok, decidi comprar, né? E chegou esse bonitinho. Porém, antes eu vou falar as notas dele, tá? E depois eu vou mostrar o frasco e dizer o que aconteceu na minha pele, que não foi uma coisa muito boa. Vamos lá. Na saída tem hortelã, eucalipto, cardamomo, bergamota, pêssego, melão e abacaxi. No coração tem sálvia, notas verdes, gálbano, tem lavanda e tem feno grego. E no fundo tem uh, vetiver, tem sândalo, âmbar, beijoim e tem notas amadeiradas. Olha, gente, quem está na Berlinda hoje é o Egeu Onil, que tem essa embalagem linda, nesse degradê de verde de azul. O frasco também é bem bonitinho. Oh, meu Deus. O povo não para. Que fala. Ai, meu Deus. A embalagem é essa aqui, tá? Que eu gosto bastante. Enfim. Porém, eu não gosto do conteúdo. Gente, esse perfume, ele me agoniou muito. Quando eu borrifo, eu sinto uma coisa que eu achei até engraçado. Tem muita gente que diz que ele tem cheiro de caldo quinó. E eu ficava um pouco o pé atrás. Mas é verdade. 
Eu acredito que seja por conta do feno grego. Porque, gente, eucalipto misturado com hortelã não vai dar esse cheiro. Mas é um cheiro que lembra realmente... É, parece o caldo quinó, ele me remete muito àquele cheiro de cominho. Não tem cominho nas notas, mas é a nota que eu sinto nisso. Gente, eu não consigo entender esse perfume. Ele é um diferente, mas ele é um diferente desagradável. Porém, ele tem boa fixação. Mas isso sempre acontece, né? Quando a gente não gosta de um determinado perfume, ele gruda, parece que ele faz pirraça. E o que aconteceu com esse bonitinho? Gente, ele é muito estranho. Mas, voltando, não sinto hortelã, não sinto é, eucalipto, que eu bem que gostaria, né? Não sinto gálbano, não sinto nada. Ele realmente tem uma saída que remete muito ao cheiro de caldo quinor, que puxa para esse lado de coentro, de cominho. Sabe uma coisa assim, meio pesada? Não sei dizer para vocês, mas é isso que eu sinto nele. Só que depois ele vai ficando mais amadeirado na minha pele. E eu não gosto desse cheiro na minha pele. Me incomoda muito. Porém, esse bonitinho tem boa fixação, gente. Ele fixa, em média, na minha pele de 6 horas. 6 horas. Eu acho uma fixação bem legal. 6 horas de fixação e ele projetou intensa, intensamente, me deixando extremamente agoniado e com dor de cabeça, durante 30 minutos. Depois ele vai ficando mais rente à pele. Mas é um perfume que me incomodou bastante. O cheiro não me agradou, porém, ele teve boa fixação e boa projeção. Como são as coisas, né? Como eu disse do Egeo Red, é gostoso, não é diferente, mas fixou muito bem na minha pele. Esse também fixou muito bem na minha pele. Achei uma fixação ok, 6 horas, com projeção de 30 minutos, que incomoda, também achei ok. Porém, o cheiro dele na minha pele não me agrada de jeito nenhum, me deixou extremamente com dor de cabeça e extremamente agoniado. Sabe aquele perfume que quando você borrifa, você quer sair correndo para tomar banho, para tirar logo do corpo? É o caso do Egeu Onyu masculino de Dona Botica. Fixação legal, projeção ok, cheirinho não me agradou de jeito nenhum. Então eu entro para o hall das pessoas que realmente sentem o um cheirinho de caldo quinó nesse bonitinho. Agora, se você gosta dessa, né, desse cheiro diferente de caldo quinó, basta se jogar no <risos> Egeu Onyu, que eu considero ele até um perfume, gente, unissex. Mais puxado para o masculino? É, ele é mais puxado para o masculino. Mas meninas que gostam dessa proposta vão gostar desse bonitinho aqui, tá? E a fixação dele é ok. Então, Egeu Onyu, boa fixação, ok de projeção, mas o cheiro... Não me agradou, tá bom? Então é isso, eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.